ప్రభైన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామి అందరికి మరణాత ఇదైన దేవుని వాగ్దానము సామెతల గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము మూడవ వచ్చినము కలహమునకు దూరముగా ఉండుట నరులకు ఘనత మూర్ఖుడైన ప్రతి వాడును పోరునే కోరును దేవుని స్నేహితులారా దేవుని బిడలమైనటువంటి మనం ఎంత మాత్రము కూడా మన హృదయముల ఎందు కలహము అనే లక్షణాన్ని కలిగి ఉండకూడదు అనే గొప్ప సత్యాన్ని మహాజ్ఞాని అయిన సులోమును భక్తుడు ఈ వాక్యం ముందు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు చూడండి చరిత్రలో ఒక చిన్న విషయాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆలోచన చేసిన వారం అయితే ఆది కాండము పదమూడవ అధ్యాయమందు ఒకనాడు అబ్రహాము మరియు లోతు యొక్క పశువుల కాపరులకు కలహము ఏర్పడింది ఆ కలహమును ప్రేమించిన వారు తుదకు నాశనమును సంపాదించుకున్నారు కలహమునకు దూరముగా ఉన్నటువంటి అబ్రహాము ఈ లోకమందు ఘనతను సంపాదించుకుని వర్ధిల్లినట్లుగా వాక్యమందు మనము చూడగలము నిజమే దేవుని బిడలముగా మనము కూడా అబ్రహాము వలె కలహమునకు దూరముగా ఉండాలి కానీ మనలో కలహము అనే లక్షణాన్ని కలిగి ఉండకూడదు అందుకే అపోసులైనటువంటి పౌలు భక్తుడు గలతీయులకు రాసిన పత్రిక ఐదు అధ్యాయమందు కలహము అనేది ఒక శరీర సంబంధమైనటువంటి క్రియ అని వివరించచ్చు నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని స్నేహితులారా దేవుని బిడలముగా మనము ఇది నాన్న కలహాన్ని కానీ కలిగి ఉంటూ ఉన్నామా ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్న వేసుకోండి అలాగున మనము ఉండకూడదు అందుకే మహాజ్ఞాని అయిన సులోమోని భక్తుడు సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చిన ముందు ఈ రీతిగా వ్రాస్తూ అంటాడు పేరాశ గలవాడు కలహమును రేపును యహోవా ఎందు నమ్మికయించువాడు వర్ధిల్లును నిజమే కలహము దేవుని బిడల లక్షణము కాదు కానీ ఈ లోకమందు దురాశ కలిగిన వాని యొక్క లక్షణము మనమైతే దేవుని ఎందు నిత్యము కూడా నమ్మిక ఉంచి ఈ లోకమందు వర్ధిల్లే వారముగా ఉండాలి అనేది భక్తుని యొక్క ఆకాంక్ష దేవుని యొక్క కోరిక కాబట్టి ఈ దినము మొదలుకొని మనలో అటువంటి చెడు లక్షణములు ఏమియో కూడా ఉంచుకొనక యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచి మన దేవుడు మనకిచ్చు ఘనతను సంపాదించుకొని ఈ లోకమందు వర్ధిలే గొప్ప భాగ్యము ప్రభు మీకును నాకును మన ఎల్లరకును దయచేయగలడు అని నేను విశ్వసిస్తూ ఈ వాగ్దానం కొరకు నెరవేర్పు కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఈ క్లుప్త సందేశాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు మిమ్మను నన్నును దీవించి ఆశీర్వదించి మహిమ పొందునుగాక ఆమెన్ అందరికీ మరణాత